विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आता परीक्षेला 10 दिवस उरलेत अजून एग्जाम पोस्टपोन होईल का नाही सांगता येत नाही मग आपण असं कन्सिडर केलं की 10 दिवसच उरलेत मग या 10 दिवसात मला फिजिक्स अभ्यास परफेक्ट करायचा आहे त्याची स्ट्रॅटेजी मी या लेक्चर मध्ये तुम्हाला प्रोवाइड करणार आहे आता मी म्हणतो काय बघा की फिजिक्सचा पेपर म्हटलं की सगळ्यात महत्त्वाचं डेरिवेशन्स बरोबर आहे डेरिवेशन्स सगळीच मी बघितलंय मुलांना अभ्यास करताना डेरिवेशनच करत असतात केलेच पाहिजेत बरोबर आहे पण त्याचबरोबर पेपरमध्ये एखाद दुसरी डेफिनेशन पण असते एखाद दुसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन असा पण प्रश्न येऊ शकतो डिस्टिंग्विश बिटवीन समजून घ्या लॉज ठीक आहे त्याच्यानंतर म्हणजे फॅरेडेज लॉ आहेत लक्षात घ्या एम सी क्यू व्हेरी शॉर्ट अँसर आणि न्यूमेरिकल्स ओके आता एक लक्ष द्या आपण फिजिक्समधला एट्टी पर्सेंट वेळ याच्यात घालवतो ओके डेरिवेशन्स करतो त्याचं प्रूफ दोन तीन वेळा लिहून काढतो पण आपण फॉर्म्युले पाठ करत नाही आपण म्हणजे एक नॉर्मली स्टुडंट लक्षात घ्या सगळेच असं करत नाहीत बरेच जण बेस्ट स्टडी करत असतील पण बरेचशा बऱ्याचशा मुलांचं मी बघितलंय एखादा फॉर्म्युला विचारला तर पटकन सांगता येत नाही फॉर्म्युला सांगता येतोय पण त्यातल्या टर्मचं युनिट माहिती नाही आहे अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत बर याच्यामुळं आपण या गोष्टी टाळतो न्यूमेरिकल्स ओके न्यूमेरिकल्स टाळल्यामुळं एम सी क्यूज पण थोड्याशा जड जातात लक्षात घ्या आणि सगळ्यात मोठा फटका बसतो आपल्याला सीईटीमध्ये कारण सीईटीमध्ये फिजिक्सच्या पेपरमध्ये जर पन्नास पैकी चाळीस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन असणार आहेत तर मग कसे मार्क मिळतील सांगा बघू मग माझं तुम्हाला सजेशन काय आहे बघा मी तुम्हाला सांगणार पण काय आहे बघा की पहिली गोष्ट म्हणजे की फिजिक्सचा अभ्यास हा टॉपिक वाईज करा केमिस्ट्रीला सगळ्या डेफिनेशन्स एकत्र करा सगळे लॉज एकत्र करा सगळे डेरिवेशन्स दहा बारा पण नाही आहेत त्याच्यावर सगळे न्यूमेरिकल्स वाटल्यास तुम्ही टॉपिक वाईज वेगळे केले तरी चालू शकतील केमिस्ट्रीला बरं का डिस्टिंग्विश वगैरे सगळं मग त्यासाठी एकवीस अपेक्षेसारखं बुक पण उपयोगी पडतं बरं का पण फिजिक्सला तसं प्लीज करू नका टॉपिक वाईज तयारी केलीच पाहिजे कारण एक टॉपिक तुम्ही जर करायचं म्हटलं तर त्या टॉपिकमधला ना समजा चार मार्काचं भेटायचं एका टॉपिकला जर न्यूमेरिकल तीन मार्काचं आलं तर डेरिव्हेशन येणार नाही आहे आणि जर डेरिव्हेशन तीन मार्क आला तर न्यूमेरिकल येणार नाही आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला तो टॉपिक तयार करत असताना जो डिलिटेड पार्ट आहे तो सोडून बाकी सगळ्या गोष्टी परफेक्ट कराव्या लागतील की जेणेकरून तुमचा असा ॲटिट्यूड पाहिजे की त्याच्यातलं काही येऊ दे जमेल बरं आता पहिली गोष्ट काय करूया मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा की आपण एक टॉपिक सिलेक्ट करू रोटेशनल डायनॅमिक्स ओके त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन फॉर्म्युले त्याचे रिवाइज करून घेईन आणि ओळीनं मी सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला देईन टॉपिक वाईज घेत जाईन म्हणूया आपण प्रत्येक टॉपिक ठीक आहे सेक्शन वन सेक्शन टू असं करून आपण या दहा दिवसात मी तुम्हाला सोळा टॉपिक देईन पण हे व्हिडिओ परत परत बघणं शक्य होणार नाही आहे लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही आता बघताय ओके तुम्ही रोटेशनल डायनॅमिक्स फॉर्म्युले मी एक्सप्लेन केलेले बघाल तुम्हाला ते समजतील पण नेक्स्ट जेव्हा एक्झामच्या वेळेस तयारी करायची आहे त्यावेळेस परत हा व्हिडिओ बघणं गरजेचं आहे का किंवा बघणं पॉसिबल होईल का नाही होणार मग तुमचं काम काय की जर मी तुम्हाला रोटेशनलचे फॉर्म्युले आता एक्सप्लेन करून दिले तुम्ही तुमच्या वहीत शॉर्ट नोट्स तयार करा आणि माझ्या पुढच्या व्हिडिओची वाट न बघता देखील तुम्ही देखील टॉपिक वाईज त्या गोष्टी क्लिअर करू शकता फक्त फॉर्म्युले पाठ कसे करायचे हे पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे ओके आणि नेक्स्ट मी असा पण एक व्हिडिओ बनवणार आहे की सोळाच्या सोळा टॉपिक नका करू चारच करा पाच करा तरी तुमचा सेफ स्कोअर होईल जेणेकरून ग्रुपिंगच्या क्रायटेरियाची पण भीती राहणार नाही ओके मग चला आता वेळ न घालवतो आपण रोटेशनल डायनॅमिक स्टार्ट करू आता पहिला जो फॉर्म्युला तुम्हाला मी एक्सप्लेन करणार आहे तो वेल ऑफ डेथ फॉर्म्युला एक्सप्लेन केला की लगेच न्यूमेरिकल पण घेणार आहे बरं का पटकन सॉल्व नाही करून देणार पण फॉर्म्युल्यात त्या व्हॅल्यू कशा आहेत हे तुम्हाला कळेल आता बघा वेल ऑफ डेथ मध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की इथं तो सायकलिस्ट आहे किंवा मोटर सायकलिस्ट आहे की तो जो सर्क्युलर मोशन असं परफॉर्म करतोय वॉल वरती बरोबर आहे मग समजून घ्या ती व्हेकल इथं आहे ना मग ते नेहमी लक्षात ठेवा की डाऊनवर्ड ऍक्ट होतं वेट ओके फ्रिक्शनल फोर्स या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे आणि नॉर्मल रिॲक्शन नेहमी सरफेसला परपॅन्डिक्युलर असते बरोबर आहे लक्षात घ्या ओके तुमच्या लक्षात येत आहे का बघा की इथं मी असं लिहू शकतो की एफ एस इक्वल्स टू एम जी कारण दोघं एकमेकाला बॅलन्स करतात ती व्हेकल खाली येत नाही वर जात नाही याचा अर्थ हे दोघं एकमेकाला बॅलन्स करतात ओके एफ एस इक्वल्स टू एम जी आणि मी नॉर्मल रिॲक्शनसाठी सेंट्रीपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला लिहू शकतो एम वी स्क्वेअर अपवणार जर दोघांचा मी रेशो घेतला दोघांचा काय घेतला मी रेशो तर एम ला एम काय होईल सांगा कॅन्सल ओके मग मी रेशो घेतोच पण तुम्हाला हे माहित आहे का की एफ एस चा फॉर्म्युला असतो म्यू एस म्हणजे तो कोपेशन ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिॲक्शन मग याची व्हॅल्यू लिहितो मी की म्यू एस इंटू नॉर्मल रिॲक्शन एफ एस त्याला नॉर्मल रि
एम वी स्क्वेर अपॉन आर ने डिवाइड के एक बदल करते थोड़ा सा बगा मैं क्या मना चाहिए लक्ष दया कि मी यन डिवाइड करते मैं एन लफ एस ने डिवाइड करते हैं एफ एस चलो आता संगित कि मी एस इंटू एन ओके मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन विचार करते एक्चुअली ना जास्त स्पीड लगना है पन मोटरसाइकिल स्पीड जास्त आता तो पड़ना नहीं है कमी होने दया नहीं सद्या मैं इक्वल टू घो है दैट इक्वल्स टू एम लम कैंसल कि मैं वी स्क्वेर अपॉन आर जी मिले वी स्क्वेर अपॉन आर जी मेरा मिनिम स्पीड पाजे वी ची वैल्यू पाजे मैं मैं करना कि एन लन कैंसल आर जी इधे यू दे आर जी अपॉन म्यू एस हि वैल्यू वी स्क्वेर ची है मेरा वी ची वैल्यू पाजे मे रूट मे मजा पेला फॉर्म्यूला तैयार अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस मे फ रेडियस कोईपेश ऑफ फ्रिक्शन दिला जी ची वैल्यू तुम्हारा महत्व है नाइन पॉइंट एट तो तुम्हारा ती विल मिनिम विलॉसिटी फाइंड आउट करता शकते आता मज़ा है का ना हा पेला फॉर्म्यूला पार्ट कराए वी गोष्ट टू अंडरूड आर जी अपॉन म्यू एस अस पार्ट करू ना तुम्हें लक्षा ठेवा ना ये लक्षा ठेवा ना टूअर्ड सेंटर जो कोई कॉम्पोनट आए तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है वेट नेहमी डाउनवर्ड ऐक्ट होना है तेल फ्रिक्शनल फोर्स इतना बैलेंस करते हैं लक्षा गया प्रत्येक वे प्रत्येक वेस वेटला फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करना से नहीं है बैंकिंग वे कंडीशन आना है कोनिकल पेंडुलम सा वेटला का वेग एक टी टेन्शन कॉम्पोनट बैंक बैलेंस करू शो ओके आता वेल न घो तो पटकन पहला जो प्रॉब्लम है ओके पेज नंबर फाइव वर का जो प्रॉब्लम है तो फैर है वाचा मोटर लाइ मोटरसाइकलिस्ट है ओके वॉल ऑफ वेल इनर रेडियस फोर मीटर दिल्ली है इनर रेडियस तुम्हारा वी विचार इनर रेडियस फोर मीटर दिल ओके जी ची वैल्यू टेन घया संगित कोईपेशन ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट फोर दिल है कोईपेशन ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट फोर मैं क्या तो आसले प्रॉब्लम एग्जाम जी तो लॉक टेबल की गरज नहीं है पॉइंट कैंसल के वर एक जीरो फोर ला फोर कैंसल हंड्रेड तेज स्क्वेर रूट टेन एना है हे लक्षा घया टेन मीटर पर सेकंड लक्षा घया ओके बरबर बर तीन फ्रिक्वेन्सी पचार तीन का विचार फ्रिक्वेन्सी मग संगत कैलक्युलेट मिनिम स्पीड अपन फाइंड आउट के फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी का फॉर्म्यूला क्या है तो फ्रिक्वेन्सी का फॉर्म्यूला है वी अपॉन टू पाय आर एक्चुअली पुस्तक हा सॉल्व प्रॉब्लम है पं तुम्हारा सामू का एक्जाम विचार तो वीच विचार फिर दोन मार्का मत पेला फॉर्म्यूला तुम्हार लक्षा है का संगा बगू वेल ऑफ डेथ वेल ऑफ डेथ मंडल कि वेहीकल वैक्ट होने फोर्स तुम्हारा महत्व है वेट डाउनवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन मैं फॉर्म्यूला अगली दह से तैयार पे हो सकते फाट न सेल तो ओके मत अपन दुसरा फॉर्म्यूला बगू आता दुसरा जो फॉर्म्यूला मैं एक्सप्लेन करना है तो वेहीकल अलॉन्ग बैंक रोड आता एक गोष्ट मेरा मान्य करावे लगे कि पहला टॉपिक है तुम्हें बयाच वेला के फॉर्म्यूले पार्ट आते ओके का हरकत नहीं पं एक लक्षा गया मैं जसा हा टॉपिक है तुम्हारा प्रत्येक टॉपिक के फॉर्म्यूले तैयार कराए मेन फोकस आना है न्यूमेरिकल नर तुम्हें क्या करा मैं सगैंक रिक्वेस्ट करते लक्षा गया कि तुम्हें वॉट्सअप पर एकमेक ना तुम्हें प्रिलिम से पेपर शेयर करा कि जेनेकर तुम्हें पेपर घया तुम्हें न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना प्रयत्न कराएगा सी ईटी लाइन नक्की फायदा होगा बोर्ड में तो हो रही लक्षा घया आता व्हीकल अलॉन्ग बैंक रोड मंडल कि मेला एक फिगर ड्रॉ करा लगे थीटा मजे एंगल ऑफ बैंकिंग इत ही व्हीकल है लक्षा घया आप आत्ताच बगित कि ऑब्जेक्ट आू दे नेहमी डाउनवर्ड डायरेक्शन मधे का ऐक्ट होना वेट वेट मे कौन एम जी एम जी नेहमी डाउनवर्ड डायरेक्शन मे ऐक्ट होना हा जो सरफेस है तेल बराबर परपेंडिकुलर का ऐक्ट आना है नॉर्मल रिएक्शन आता नॉर्मल रिएक्शन से मेरा दोन कॉम्पोनट घ लगते वर्टिकल कॉम्पोनट आॉरिजॉन्टल कॉम्पोनट आता फ्रॉम द जॉमेट्री ऑफ द फिगर हा जर थीटा अल तो हा थीटा आता मैं तुम्हारा सजेस्ट का करते थीटाला जो जवर का जो कॉम्पोनट है ना तो है एन कॉस थीटा आता अपोजिट मे हिज वैल्यू इत है तो है एन साइन थीटा बराबर है मैं इत मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड आउट करते बर का मैक्सिम कि मिनिम नहीं है लक्षा घे मैं एक्सप्रेसन पुनः घेना है ओके आता ऐसा नेहमी लक्षा को बैलेंस करते है कि एन साइन थीटा ची डायरेक्शन बगा सेंटर कड़ा है मे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वेर अपॉन आर एन कॉस थीटा वेटला बैलेंस करते है मे मैं एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ची मिले रेशो घया ना मैं रेशो घर एन लाइन कैंसल इत मेरा टैन थीटा मिले दैट इक्वल्स टू वी स्क्वेर अपॉन आर जी है आर जी इकड़ रूट मे मी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा मोस्ट सेफ स्पीड मिले ओके आता मैं हिच फिगर परत का आता लक्ष दया पर हा थीटा है इत परत वेहीकल है आता मैं संगा ओके मैं मिनिम स्पीड काड़ा 
ॲक्च्युली प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये बँकिंग एवढं मोठं नसतं लक्षात घ्या निगलीजी तुम्हाला कळत पण नाही असं असतं लक्षात घ्या पण समजा हे जास्तच बँक आहे बँक रोड आहे समजा मग मिनिमम स्पीड काढायचं आहे मला त्या मिनिमम स्पीडपेक्षाही कमी स्पीडचा जो काय होईल ही गाडी इकडं सर केल ना होणार नाही मी तुम्हाला सांगता ॲक्च्युली पण सर केल ना मग त्यावेळेस मला इकडं फिक्शनल फोर्स एक घ्यावा लागेल तो घेऊ आपण मग तो एक नवीन फोर्स ॲड होतोय बरोबर आहे पण मी तुम्हाला काय म्हणतोय बघा ठरलेले फोर्स कुठले आहेत नेहमी डाउनवर्ड ॲक्ट होणार वेट पर पॅन्डिक्युलर टू द सर्फेस असणार आहे काय नॉर्मल रिॲक्शन ओके हा त्याचा कॉम्पोनंट कुठला एन कॉस थिटा हा इकडं कॉम्पोनंट कुठला सांगा एन साईन थिटा पण मी आत्ताच तुम्हाला बोललो की तुम्हाला हा त्याचे टायर मग हा फो इकडं असं दाखवायचं आहे फ्रिक्शनल फोर्स ओके मग हा कॉम्पोनंट कुठला येणार तुम्हाला माहीत आहे कोरस्पॉन्डिंग अँगल आहेत ही लाईन हिला जर पॅरल असेल तर हा थिटा तर हा पण थिटा कोरस्पॉन्डिंग अँगल थिटाच्या जवळचा जो कॉम्पोनंट आहे तो एफ एस कॉस थिटा आणि हा जो कॉम्पोनंट आहे तो एफ एस साईन थिटा पूर्ण मी सॉल्व्ह करून देणार नाही आहे लक्षात घ्या पूर्ण सॉल्व्ह करून देणार नाही आहे ह्याच्यावर तुम्ही ऑलरेडी व्हिडिओ तयार केलेत डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक प्रोव्हाइड करतो करायचं काय बोलांनो की टोटल अपवर्ड फोर्सेस कुठले आहेत रे एन कॉस थिटा प्लस एफ एस साईन थिटा इक्वल टू एम जी बघा एन कॉस थिटा प्लस एफ एस साईन थिटा आणि दॅट इक्वल्स टू काय सांगा एम जी या डायरेक्शनमध्ये कुठले कुठले फोर्सेस आहेत हा फोर्स आहे कुठला सांगा एन साईन थिटा तू सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करणार आहे बरोबर आहे पण हा फोर्स त्याला अपोज करतोय अपोज म्हणजे इथं मायनस साईन येणार आहे लक्षात घ्या काय सांगा एफ एस कॉस थिटा And that equals to एम यू स्क्वेअर अप होणार आता ह्याच्या पुढचं एक्सप्रेशन तुम्हीच करा ना कसं करणार की तुम्ही काय करणार रेशो घेणार याला यानं डिवाइड करा बरं का म्हणजे या टर्मला यानं डिवाइड करा म्हणजे तुम्हाला सांगू का तुम्ही एन साईन थिटा एन साईन थिटा मायनस एफ एस कॉस थिटा डिवायडेड बाय एन कॉस थिटा प्लस एफ एस साईन थिटा दॅट इक्वल्स टू वी स्क्वेअर अपॉन आर जी तुम्हाला मिळेल आता काय करायचं मी तुम्हाला सांगतो बघा एफ एस मग आजचा आठवा वेल ऑफ डॅथचा एफ एसची व्हॅल्यू काय घेतली होती की म्यू एस इंटू नॉर्मल रिॲक्शन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिॲक्शन बरोबर आहे मग एफ एसची ती व्हॅल्यू येईल इथं पण पुट करा आणि मी तुम्हाला हिंट काय देतोय बघा की मला इथं वन पाहिजे सध्या इथं एन कॉस थीट आहे तुम्ही प्रत्येक टर्मला एन कॉस थीट आणि डिवाइड करा म्हणजे काय येईल रे बघा हे आर जी मी इकडं घेतो आर जी ब्रॅकेटमध्ये एन साईन थिटाला एन कॉस थिटानं डिवाइड केलं तर टॅन थिटा येईल ना बरोबर आहे मायनस एफ एच व्हॅल्यू म्युएस एन कॉस थिटा येणार म्युएस एन आणि कॉस थिटा आता याला जर एन कॉस थिटानं डिवाइड केलं तर फक्त काय शिल्लक राहील म्युएस इथं वन येईल बळानो याला एन त्यानं डिवाइड केलं तर तुम्हाला म्युएस इंटू टॅन थिटा मिळेल आणि हे सगळं रूटमध्ये घेतलं तर तुम्हाला मिनिमम व्हिलॉसिटी मिळेल आता गमत सांगू का व्हिलॉसिटी मिनिमम असताना व्हेकल इकडे आहे चान्सेस असतात आता व्हिलॉसिटी मॅक्सिमम पेक्षा जास्त गेली तर व्हेकल इकडे जाणार मग त्यावेळेस फिक्शनल फोर्स या डायरेक्शनमध्ये मग या डायरेक्शनमध्ये आता मी इथंच रफ करतोय या डायरेक्शनमध्ये जर फिक्शनल फोर्स घेतला त्याचे हे दोन कॉम्पोनंट येतील मग हा कॉम्पोनंट आहे ना हा कॉम्पोनंट याच्या बरोबर येईल सध्या इथं मायनस आहे ना तिथं प्लस साईन येईल आणि इथं प्लसचं काय होईल मायनस म्हणजे फॉर्म्युला हाच येईल पण जरा मॅक्सिमम चॉईस इथं प्लस आणि इथं काय येईल मायनस आता वेळ न घालवता तिसरा प्रॉब्लेम टेक्स्टबुक मधला जो सॉल्व्ह आहे तो मी स्क्रीनवरती घेतला आहे लक्षात घ्या त्यात काय विचारलंय बघा रेसिंग ट्रॅक ऑफ कर्वेचर नाईन पॉईंट नाईन मीटर रेडियस दिले रेडियस ऑफ कर्वेचर नाईन पॉईंट नाईन मीटर दिलंय ओके जी ची व्हॅल्यू टेन त्यांनी घेतलेली आहे आता न्यूमेरिकलमध्ये दिली नाही आहे जर बोर्ड लावला असता ना तर नाईन पॉईंट एट घ्यावे लागेल ना लक्षात घ्या पण त्यांनी इथं सॉल्व्ह करून दिलेला प्रॉब्लेम आहे टॅन इनवर्स झिरो पॉईंट फाईव्ह थिटाची व्हॅल्यू दिले तुमच्या लक्षात आलं का थिटाची व्हॅल्यू टॅन इनवर्स झिरो पॉईंट फाईव्ह असेल तर टॅन थिटाची व्हॅल्यू पॉईंट फाय येणार टॅन थिटाची व्हॅल्यू काय येणार आहे पॉईंट फाय मग टॅन थिटा पॉईंट फाय दिलंय कोविशन ऑफ फ्रिक्शन पॉईंट टू दिलंय टॅन फाय थिटाची व्हॅल्यू पॉईंट फाईव्ह ह्याची व्हॅल्यू पॉईंट टू दिले मी जाणून बसून हा प्रॉब्लेम नुसता शेअर करतो तुमच्यावर बघा कारण विचारलेला प्रश्न टोटली वेगळा आहे स्पीड लिमिट मॅक्सिमम मिनिमम पण विथ टेन पर्सेंट मार्जी न असं म्हटलंय म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगतो लक्षात घ्या स्पीड लिमिट विथ टेन पर्सेंट मार्जिन बघा लक्ष द्या म्हणजे काय की टेन पर्स मार्जिन हा प्रकार काय समजावून सांगतो लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगू का की तुम्हाला ना कलर कोड होते बघा रेजिस्टरला 
म्हणजे ते चार कलर असायचे लक्षात घ्या ते बी बी रॉय जी बी आणि शेवटी टॉलरन्स असायचा प्लस मायनस फायव्ह पर्सेंट प्लस मायनस टेन पर्सेंट म्हणजे जगात कुठलीही वस्तू असं एक्झॅक्टली ऍक्युरेट बनवणं शक्य नाही आहे बरोबर आहे तिथं थोडंफार मार्जिन टॉलरन्स हा असतोच मग त्यांनी काय केलं बघा की जिथं मिनिमम स्पीड आहे ओके मिनिमम स्पीड लक्षात आलं का मी जास्त एक एक्सप्लेन करतो बरं का थोडंसं कठीण जातं एक्सप्लेन करणं पण समजून घ्या इथं सर्टन मिनिमम स्पीड आहे ओके त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त असेल तर चालेल थोडं दहा टक्के जास्त असेल तर चालेल पण मिनिमम स्पीडपेक्षा कमी केलं नाही चालणार ते स्लिप होईल बरोबर आहे म्हणजे मला मग दहा टक्के जास्त चालतंय मिनिमम स्पीडच्या वेळेस मग मार्जिन काढता मला हंड्रेड अँड टेन पर्सेंट घ्यावं लागेल तुम्ही मिनिमम स्पीड कॅल्क्युलेट करा त्याचे हंड्रेड अँड टेन पर्सेंट घ्या मॅक्सिमम स्पीड समथिंग काहीतरी आहे त्याच्यापेक्षा वाढून कसं चाललेल मग टेन पर्सेंट कमी करावं लागेल म्हणजे मॅक्सिममच्या नाईन्टी पर्सेंट घ्यावं लागेल स्पीड लिमिट मिळेल तुम्हाला आत्ताच आत्ता पेज नंबर सेवन ओपन करा सॉल्व्ह करा आणि समजून घ्या स्पीड लिमिट काढताना मिनिमम पेक्षा दहा टक्के जास्त पाहिजे आणि मॅक्सिमम पेक्षा दहा टक्के कमी पर्सेंटेज म्हणलं की हंड्रेडचा विचार करा दहा टक्के मग नाईन्टी पर्सेंट पाहिजे मग चला हे फॉर्म्युला लक्षात आले का आता हे फॉर्म्युला करताना मुलांची गडबड कुठं होते तुम्हाला मी सांगतो मॅक इथं मायनस असेल प्लस असता तर खाली मायनस काही इश्यू येणार नाही पण मायनस असताना अगोदर कुठली व्हॅल्यू घ्यायची टॅन थिटा अगोदर आहे डोक्यात ठेवा टॅन थिटा मायनस मी येस आणि दोघांचाच प्रॉडक्ट खाली आहे हे पण लक्षात घ्या मग हे फॉर्म्युला लक्षात आले चला आपण आता नेक्स्ट बघू विद्यार्थी मित्रांनो मग आश्मी तुम्हाला काय बोललो बघा की पन्नासपैकी चाळीस क्वेश्चन हे न्यूमेरिकल बेस्ड असतात एम सी क्यूज सी ई टीमध्ये पण त्यातले दहा ते पंधरा प्रश्न असे असतात की ज्यात तुम्हाला फॉर्म्युला सरळ सरळ विचारतात मग बऱ्याच वेळा परीक्षेत असा प्रश्न आला आणि बोर्डला तर दोन वेळा आला की पिरियॉडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय सर फॉर्म्युला विचारला आहे फॉर्म्युला काय टू पाय अंडर रुट एल कॉस थिरा पॉंची टू पाय अंडर रुट एल कॉस थिरा पॉंची काय वेळ चेंजेस काय केले त्याने बघा की आता टू पाय अंडर रुट एल कॉस थिरा पॉंची कुठंच नाही आहे मग हा फॉर्म्युला बरोबर आहे का बघा बघू मी समजा इथं फोर पाय लिहिलं आहे अंडर रुट एल कॉस थिटा अपॉन फोर जी टू थाउजंड फिफ्टीनला आलेला क्वेश्चन आहे बघा बरोबरच आहे फोरचं स्क्वेअर रूट मी टू बाहेर काढलं तर या फोरला टू ने डिवाइड केलं टू पाहायचं येतं ना म्हणजे असं पण तुम्हाला विचारतायत बरं तुम्हाला पिरियॉडिक टाईम माहीत असेल तर फ्रिक्वेन्सी काढणं काहीच अवघड नाही त्याचा फक्त रेसी प्रोकल आहे म्हणजे वन अपॉन टू पाय जी अपॉन एल कॉस थिटा बरोबर आहे आता एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला जस्ट काय सांगतोय बघा की दहा ते पंधरा क्वेश्चन जे असतात ना ज्यात फॉर्म्युला विचारतात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नसतो तुम्हाला फॉर्म्युला तिथे डिराईव्ह करायचेच बाळानं लक्षात घ्या जस्ट मी एक एक्झाम्पल देतो कि सेंट्री पीटल फोर्स ऐसी फॉर्म्यूला एम वी स्क्वेर अपॉन आर है एम आर ओमेगा स्क्वेर है ओके आता एक लक्षा गया कि मी एम वी स्क्वेर अपॉन आर जे है मैं एम न मल्टीप्लाय कर एम न डिवाइड करते आर स्क्वेर न मल्टीप्लाय कर आर स्क्वेर न डिवाइड करते मैं एम स्क्वेर वी स्क्वेर आर स्क्वेर आता एम व्ही आर म्हणजे तर अँग्युलर मोमेंटम मग मला इथं एल स्क्वेअर मिळेल आणि एम आर क्यू झालं का फॉर्म्युला आपण तयार ओके आता मी एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर आहे ना एल म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम तर मी याला फक्त एम न मल्टीप्लाय करून एम न डिवाइड केलं तर खाली एम आर येईल पण एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर म्हणजे पी स्क्वेअर येईल म्हणजे हा पण फॉर्म्युला तयार झाला म्हणजे मला तुम्हाला सांगायचं काय होतं की सी ई टीत फॉर्म्युले विचारणार पण तुम्ही तुमचा तो एमी पाठ केलेला फॉर्म्युला तो नाही येणार सेंटिपिटल फोर्सचे फॉर्म्युले काय सांगितले एल क्यूब एल स्क्वेअर अपॉन एम आर क्यूब बरोबर आहे किंवा पी स्क्वेअर अपॉन एम आर असं तुम्हाला जमलं पाहिजे मग या टॉपिकमध्ये जेव्हा रोटेशनल मोशन स्टार्ट होतं त्यावेळेस कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर बरोबर आहे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आता रोलिंग मोशन सिलेबस पण डिलीट केलं आहे त्यामुळे ते रोटेशनल प्लस लिनियर टोटल कायनेटिक एनर्जीचा प्रश्न येतच नाही तो खूप मोठा सेक्शन होता लक्षात घ्या पण तो आता डिलेटेड आहे आता मी याला काय करतो की फक्त आय न मल्टीप्लाय करून आय न डिवाइड करतो मग डिनॉमिनेटेड टू आय येणार बरोबर आहे आणि आय स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच अँग्युलर मोमेंट आम एल इक्वल टू आय ओमेगा म्हणजे मला इथं एल स्क्वेअर अपॉन टू आय हा फॉर्म्युला मिळेल त्याचबरोबर तुम्हाला सांगू का की टॉपचा फॉर्म्युला आहे आय इन टू अल्फा आय म्हणजे मोमेंट ऑफ एनर्शिया अल्फा म्हणजे अँग्युलर ऍक्सलोरेशन सरळ सरळ तीन पैकी दोघांच्या व्हॅल्यू इझी दिलेल्या असतात आता पुस्तकातले प्रॉब्लेम मी आता घेत नाही ओके okay, तुम्हाला ते तुमचं तुम्ही हुडका ह्याच वॅल्यू फोर हंड्रेड दिले ह्याची व्हॅल्यू ट्वेंटी दिले आणि आयच व्हॅल्यू विचारले असे प्रॉब्लेम जुन्या सिलेबसमध्ये क्वेश्चन पेपरमध्ये दिसत आहेत सिम्पल फक्त याचे युनिट टॉपचं काय न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ एनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वेअर अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर
यहाँ वेरी इंपॉर्ट मन तो मी इक्वल्स टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेर पैरल एक्सेस थेरम ओके एक तो प्रूफ ल हंड्रेड पर्सेंट प्रत्येक पेपर मे है नहीं आल तरह से न्यूमेरिकल यू शकत मैं पैरल एक्सेस और परपैंडल एक्सेस परपैंडल मे फॉर्म्यूला तुम्हारा महत्ति है कि आय जेड इक्वल्स टू आय एक्स प्लस आय वाय ओके okay, व्यवस्थित करा और मैं वाटते है कि ऑलमोस्ट रोलिंग मोशन तो डिलिटेड है तो कई प्रश्न नहीं है लक्षा गया आता मोमेंट ऑफ एनर्शिया फॉर्म्यूले वेग वेग ऑब्जेक्ट सा ओके मोमेंट ऑफ एनर्शिया मैं तुम्हारा संग का स्पीयर सा टू बाय फाइव एम आर स्क्वेर रिंग सा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेर डिस्क सा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेर बाय टू बराबर है आता हे जे रॉड सा आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वेर बाय ट्वेल्व पे मैं कुछ ले फॉर्म्यूले देते हैं कुछ लुम्मी बगत मैं तुम्हारा संगू का हे सग एक्सेस आता रिंग से मंडल तो मैं संगत तुम्हारा रिंग मे मैं समझा अभी रिंग है तो अभी एक्सेस सेंटर मधुन जो अल तो हा फॉर्म्यूला है पर मैं तुम्हारा संगू का एक वीडियो मैं तुम्हारे शेयर करते मैं सगले फॉर्म्यूले एक्सप्लेन के लिए माला टैंजेंट परपैंडल प्लेन अलॉन्ग डायमीटर एंड टैंजेंट इन द प्लेन अशा फॉर्म्यूले हवे हैं कुड़ा सा रिंग डिस्क स्पीयर सा मात्र का होता कि एक्सिस हा जो है तो अलॉन्ग डायमीटर आना ना मैं फिर टैंजेंट आल पैरल एक्सेस थेरम तो यूज कराए मैं फॉर्म्यूले तुम्हारा तैयार कर जमले पाजे मत सौ का मैं तुम्हारा इतना पूरा दह दिवस की स्ट्रैटेजी का देते है कि रोज दोन टॉपिक फॉर्म्यूले लिखुन का पुस्तक प्रॉब्लम बगा तो टर्म समझु तुम्हारा सोप जाए रोज दोन टॉपिक की का ही गरज नहीं कारण केमिस्ट्री में रिएक्शन चार तो टॉपिक मे फ रोज थोड़े थोड़े चार्ट का सुरुआत के लिए तुम्हें अपने का संगत अल्डिड कीटोन एसिड अल्कोहल फिनॉल इथर ग्लुकोज या रिएक्शन्स है लक्षा गया हालोजन रेडियो रोज एक टॉपिक जरी घलकोहल तो अल्कोहल फिनॉल तो फिनॉल तरीपन चले रोज हा गोषी करा और आज या टॉपिक के फॉर्म्यूले जैसे के लिए तुम्हारा जो मैं हा होमवर्क दिलाप्रमा बाकी टॉपिक पे मग सग सोप जाए बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद